Bismillahirrahmanirrahim. So today we will be talking about the uh, important topic in the polymer chemistry that is the polymer solubility. Solubility के बारे में हम जानते हैं uh, in our previous classes it simply means how much amount of a given substance you can dissolve in a given liquid, a given solvent. That's called a solubility. आप कितना एक solid किसी liquid में dissolve कर सकते हो? If it easily dissolves, we say the solubility of that substance is very very high. If it dissolves to the less lesser extent, yeah, if it doesn't dissolve easily, we say its solubility is less or it is insoluble. आज हम डील करेंगे पॉलीमर सॉल्युबिलिटी मींस आवर सब्सटेंस दैट हैज टू बी डिसॉल्वड इज द पॉलीमर सो इट्स लाइक पॉलीमर इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट एंड देन वी हैव टू सी हाउ मच ऑफ दैट सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट लाइक वाटर लाइक मीथेनॉल लाइक टॉलवीन लाइक टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो रेंज ऑफ सॉल्वेंट्स हमारे पास है उसमें how the polymer behaves once we uh, dissolve that in that particular solvent so this is the polymer solubility polymer solubility hum kyun study karte hain ye bahut hi important topic hai for example hamare paas ek polymer hai now we have a solid form of that polymer or we have a semi solid form or we have a gel form of that polymer theek अब इस पॉलीमर को हमें अगर करेक्टराइज करना हो करेक्टराइज मींस इफ यू हैव टू करेक्टराइज दिस पॉलीमर करेक्टराइज मींस व्हाट डू मीन बाय वी हैव टू करेक्टराइज द पॉलीमर दैट मींस यू बेसिकली हैव टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन आपको उस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास जान रहा है मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर और यू हैव टू यूज दिस पॉलीमर इन पेंट्स पेंट्स में पॉलीमर का यूज करना है और यू हैव टू यूज दिस पॉलीमर एज एन एडहेसिव एडहेसिव पर्पज के लिए इस पॉलीमर को इस्तेमाल करना हो एंड मेनी अदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज तो इन चीजों को इन एप्लीकेशन को ऑप्टेन करना एक पॉलीमर के लिए यू हैव टू इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर पॉलीमर मस्ट बी इन द सोल्यूशन फॉर्म तो बेसिकली ये सारी चीजें आप तभी ऑप्टेन कर सकते हो वेन यू हैव यूर पॉलीमर नॉट इन द सॉलिड फॉर्म और इन जेल फॉर्म यू हैव टू हैव द पॉलीमर इन द सोल्यूशन फॉर्म इसका मतलब है इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव डिजोल्व द पॉलीमर इन सम गुड सॉल्वेंट आपको पॉलीमर को जरूर डिजोल्व करना है देन ऑनली यू कैन ऑप्टेन द इम्पोर्टेंस यू कैन ऑप्टेन द एडवांटेजेस ऑफ दोज पॉलीमर्स और यू कैन करेक्टराइज दोज पॉलीमर्स इसलिए पॉलीमर सॉलिबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ठीक नाउ विल गो टू द सॉलिबिलिटी ऑफ पॉलीमर सो दिस इज अबाउट व्हाई वी नीड द पॉलीमर्स टू हैव दियर सोल्यूशन टू मेक दियर सोल्यूशन एंड एज टू मेक दियर यूज इन डे टू डे लाइफ तो पॉलीमर सॉलिबिलिटी में सो वी हैव अ पॉलीमर let us say it is now uh, we call it as a solute and we have to dissolve this in a solvent so we'll dissolve this in some solvent solvent se maine pehle bhi kaha solvents can be uh, let us say it is ethyl alcohol ethanol it is water so many solvents toluene it is tetrahydrofuron and so on there's a range of solvents benzene i mean here i basically likh raha hu kyunki they are commonly used so we have to dissolve our solute that's we have to dissolve our polymer in a given solvent now hota ye hai some solvent they will some polymers they will only dissolve in some solvents they will not dissolve in other solvents so if a polymer dissolves to a good extent in a given solvent so if it dissolves in a given solvent to a good extent that that solvent is called as a good solvent usko technically name diya gaya hai a good solvent so it's named as a good solvent for that particular polymer if it dissolves to a good extent if it dissolves to a maximum extent 
it's named as a good solvent and if it doesn't if it doesn't dissolves the larger extent for that particular uh, polymer it's called as a non solvent so non solvent means ek polymer ke liye wo solvent jisme wo dissolve na ho ya dissolves very very less aur jisme achhi tarah dissolve ho to a larger extent it's called a good solvent so there's a concept of good solvent and non solvent let's take the example for example natural rubber jo humne padha hai natural rubber natural rubber आइसोप्रीन का डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा है इन डिटेल टू मिथाइल वन थ्री ब्यूटाइन इसका मोनोमर है इट डिजोल्व वेल इन इट डिजोल्व वेल इन नेचुरल रबर इट डिजोल्व वेल इन बेनजीन बट इफ यू चेक इट इज सॉलिबिलिटी इन Uh, if you check its solubility in water, it doesn't. So it doesn't dissolve in the water, but has a good solubility in benzene. That means benzene will act as a good solvent for good solvent for natural rubber, and water will act as a non-solvent for. this natural rubber so is there is a different polymers have different behaviors now why this happens that different poly the, it, the natural rubber doesn't dissolve in the water but it dissolve the benzene it basically is make a important cheez ye hoti hai we know that polymer mein jo molecules hote hain ya polymer mein jo basic units hai they have larger size larger size than than सॉलवेंट मॉलिक्यूल्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम इसका ओनली बेसिक्स पढ़ेंगे इन शाह नेक्स्ट क्लास विल ट्राई टू डिस्कस इस इन डिटेल पॉलीमर में जो यूनिट्स होते हैं या पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं चेन होते हैं इंडिविजुअल दे आर ऑफ लार्जर साइज उनका साइज मच लार्जर होता है देन द सॉलवेंट मॉलिक्यूल्स तो डिजोल्यूशन के लिए देर इज इंट्रैक्शन बिटवीन द सॉलवेंट मॉलिक्यूल्स एंड द पॉलीमर सो द पॉलीमर यूनिट are the polymer chain and the solvent molecules they basically have to interact so they have to interact if their interaction is good if they have a very good interaction it can dissolve that particular polymer easily if there is a weak interaction and then it doesn't dissolve now agar ye if their size is also same then the solubility could be better but then there is a large difference in the size between the polymer unit and the uh, the solvent uh, the reason is that it doesn't dissolve this is one important factor that is why agar hame polymer ko dissolve karna hai to polymer ka behavior thoda strange rehta hai in case of polymers we'll end up this topic here in case of polymers once we dissolve a polymer in a given solvent iska behavior thoda sa strange rehta hai so when we dissolve this first thing happens is that that polymer it absorbs the solvent polymer absorbs the solvent jab ye polymer solvent ko absorb karta hai it swells up so it results in the swelling this is the step number 1 ये स्वेल हो जब इस इवेंट स्वेल्ड अप जो आपके पॉलिमर चीन्स इकट्ठे थी वंस दे स्वेल अप दे विल गेट फार अपार्ट तो ये पॉलिमर चीन यहां चली जाएगी इट विल गो हियर इट विल गो हियर सो नाउ वी हैव अ पॉलिमर स्ट्रक्चर लाइक दिस दिस स्वेल अप दिस इज वन चीन नाउ दे आर सेपरेटेड फार अपार्ट दिस वन चीन दिस इज स्वेल्ड अनादर चीन दे आर फार अपार्ट सो नाउ वी हैव द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन इंट्रैक्टिंग विद दिस पॉलिमर मॉलिक्यूल्स polymer chains so in the step number second step number 1 there was polymer it absorbs solvent gets swelled up at the second step the polymer chains they move apart polymer chains they move apart when they move apart that results in interaction with interaction with the solvent now 
उसके बाद ही वो इंटरेक्ट करते हैं सॉल्वेंट के साथ सो वंस दे इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट एंड देन वी हैव अ होमोजेनियस सॉल्यूशन व्हिच एक्चुअली मींस द द पॉलीमर सॉल्यूशन एक्चुअली मींस दैट आवर पॉलीमर इज डिसॉल्वड नाउ सो नॉर्मल सॉल्यूट्स जो होते हैं वंस वी विल डायरेक्टली डिसॉल्व देम दे विल गेट आयनाइज्ड और दे विल गेट डिसॉल्व डायरेक्टली पॉलीमर के केस में थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलीमर यूनिट्स जो है पॉलीमर चेन्स जो है दे अब्सॉर्ब द गिवन सॉल्वेंट एंड दे विल गेट स्वेल्ड अप स्वेल जब होंगे तो दे विल मूव अपार्ट मूव अपार्ट मूव अपार्ट एंड देन व्हाट दे डू इज दैट आफ्टर स्वेलिंग दे मूव अपार्ट एंड दे इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट वंस दे इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट नाउ व्हाट दे डू इज दैट दे विल गेट डिसॉल्व देयर फॉर्म अ होमोजेनियस सॉल्यूशन तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द पॉलीमर सॉल्युबिलिटी उसके बाद व्हाट आर द थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स व्हिच अफेक्ट द पॉलीमर सॉल्युबिलिटी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज व्हिच वैरी with the polymer solubility that we'll see in the next class but now what we'll do is that we'll try to uh, make one more example here we'll try to highlight another example just as we rubber ki example li thi the same way we'll take one more example of uh, a polymer uh, to be dissolved in a given solvent to rubber ki case mein humne bola tha it is it will dissolve very good in the benzene that's why it's called a good solvent for natural rubber and water it will not dissolve it's called a non solvent same is the case there's one more like polymer we have polystyrene to polystyrene ye hamare paas ek natural rubber it's also called a styrofoam iske liye jo hai toluene ek solvent hai toluene that acts as a good solvent that means it dissolves well here and if you try to dissolve this in this solvent like methanol it will not dissolve at all that means methanol will act as a non solvent for polystyrene or ek example polyethylene glycol third example polyethylene glycol polyethylene glycol polyethylene glycol just is a polymer if you uh, try to dissolve this you will get good stability you will get good dissolution in the water matlab ye water mein achhi tarah dissolve ho raha hai ho jayega so water will act as a good solvent for it and then if you talk about uh, solvent like ether diethyl ether and it will not dissolve here so the diethyl ether will act as a non solvent for it that means jis solvent mein polymer dissolve ho jayega that will be called as a good solvent aur agar hame polymer ko use karna hai day to day life mein paints mein adhesives mein ya other physical property determination mein then we have to use good solvents not the non solvents so this is all about the basics of the polymer solubility in today's class and next class we will actually discuss the thermodynamical parameters aur jo important properties hai that what are the factors that are responsible for dissolution what are the factors that that are responsible for the dissolution of polymer in a given solvent that we'll try to discuss in the next class so this is all about the polymer solubility and its basics